Ôi, alo xin chào tất cả quý vị các bạn thân mến à, Hôm nay Đức sẽ trả lời một số câu hỏi của các bạn đã bình luận ở bên dưới video à, Trước tiên thì mình cũng xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Và đây đọc một số tài liệu giấy đây Sức vào một bạn tên là Huy Trần ha à, Nuôi bao lâu một con 2 kg của anh Thì à, tất nhiên thì chúng ta nuôi thì trong thời à, đây là cái câu hỏi về nuôi về cá trình thì uh, theo các bạn thì nuôi cá trình trong thời gian thì khoảng là từ 12 từ 18 tháng cho đến uh, 24 tháng thì uh, cỡ thì một ký đến 2 ký nó trung bình uh, số lượng con là như vậy nhưng cái trong thời gian đó chúng ta phải nuôi thì có mấy con vượt đàn thì nó cũng 3 ký có thể cũng có 3 ký 4 ký nha các bạn thì uh, đến bình quân thôi còn có có mấy con thì nó cũng xuống đi 7 tấm lại cũng có cho nên là phân rất là nhiều sai khi mình nuôi một số lượng lớn thì đương nhiên phân sai cái tình trạng là sai là không thể nào à, tránh khỏi đó là sự con lớn và chênh lệch con lớn con nhỏ à, con hai ký thì các bạn có nữa nuôi từ 18 đến 24 tháng nha đó là à, cái trình rồi tiếp theo câu hỏi của một bạn nuôi à, bể bùn thì được mấy tấc thì các bạn thì à, bể bùn của các bạn thì nó có à, bể xi măng ha, bể xi măng là bể bùn thì còn các bạn nào nuôi bể ao đất thì cũng có tùy thôi, mật độ cũng có thể cao lên cũng có thể xuống. À, các bạn biết là nuôi bể bể bùn thì theo đất thì đất nuôi thì khoảng 80 cm thôi. À, nếu các bạn ấy thì có thể cao hơn 1 m. Chữ là 1 m là cũng được, ok. Từ 80 cho đến 1 m là chúng ta nuôi à, trong bể bùn là được nha. À, đây là và tiếp theo câu hỏi đó là của bạn Văn Dung Lê cho Lê Văn Dũng đúng không? thì đọc chắc là gì đó không biết có đúng hay không nếu sai thì các bạn bỏ qua nha tại vì tiếng Việt không có dấu như là họ trước cơ sâu thì mình cứ đón gì thôi rồi à, nuôi cái bể thì à, chiều rộng bao nhiêu và sử dụng máy oxy có công sức bao nhiêu watt thì thưa các bạn thì ở đây hiện nay thì có thị trường có nhiều loại máy oxy mà gọi là máy thổi khí á, thì sẽ tăng cái lượng oxy cho cá trình cái xe oxy thì rất là quan trọng trong các loại thì mình thấy oxy là nó rất là quan trọng cho đối với loài cá cái máy oxy thì chúng ta nên cần cái loại nào tốt hết tốt nhất thì hiện nay có thị trường có cái hiệu là mình thấy Um, thấy người ta quảng cáo cho con mình thì mình xài hiệu Dexun à, cái máy này trời bằng cái trục thì à, nghe mình xài thì có loại thứ động cơ nhỏ thì thấy xài cũng được mà nghe đâu thì cái đấy nó mua thì không có bảo hành thì các bạn nên mua là loại cái à, mà cái đấy cũng nặng điện thì à, mình mua tới 300 cái bể của mình là khoảng 3, 30 mét vuông à, sử dụng khoảng là 300 w đó các bạn 320W máy oxy đang chạy là 320W à, thông thường thì các bạn biết cái đó nó sẽ không xài nó không đủ tải thì rất là oxy sẽ không có tốt cho lắm thì các bạn biết là này nó có một mình bữa mình có tìm hiểu cái dạng oxy thì oxy các bạn biết của wow. cá nó phải dùng quay nữa chứ thì à, oxy thì có những cái, cái oxy mà mình cần phải đi nắm bắt được đó, thì đó là cái cũng hiệu Dexun nhưng chạy bằng cái động cơ thì có quấn bằng dây đồng trong đó thì giúp sẽ tốt hơn à, hơn là những cái cái mà chúng ta đang xài à, cái chạy bằng trục thì nó sẽ không bảo hành và nó có kêu thì cũng lớn ha thì à, thì đó mình chỉ nói vậy thôi chứ cũng trả lời đâu như là 30 30 mét vuông rộng 5 dài dài rộng rộng 5 dài 6 là 30 mét vuông mà quá thì cũng 300 w 320 w thì có thể chạy một hồ là vô tư ha. Trung bình là chắc. Chưa. Đó, thì trung bình là 10 10 10 w trên một vuông đó. Vậy thôi. Đơn giản ha. Rồi rồi cái à, mình cũng muốn nhiều chuyện chút tại vì à, tại vì sao thầy tại vì thấy cái thì bây giờ có cái nhiều cái oxy thì oxy bằng sử dụng nano nano bằng oxy các bạn thì cái đang rất là tốt có thể là bằng cục đá để tạo oxy sẽ tốt hơn 
thì oxy hòa tan trong nước sẽ giúp cái trình nó phát triển tốt hơn nhé các bạn cần phải oxy từ cung cấp sơ độ nếu chúng ta tại vì bây giờ mua cái máy máy đo oxy thì mấy triệu bạc các bạn thì có nhiều lúc mà mình cũng mới đầu tư vào thì tiền bạc nó cũng hơi ấy thì hơi tốn kém thì chúng ta là không không có đầu tư được ngồi xuống đi đó thì làm về là như vậy các mọi người à, hiện nay thì có cái máy oxy này nó có cái oxy bằng à, gọi là bằng cái bằng món vô tơ dây tơ vô đồng á thì cái đây thì nó chạy quá thì nó cũng yếu không phải quá yếu mà quá nó nó là ít khoảng là 300 w mà chạy cái, cái công sức của nó rất là lớn từ 200 mấy đến 300 gọi là lít trên phút à, lít trên phút gì đó đúng rồi thì nhưng mà cái máy trị trục thì đương nhiên cái cái công sức của nó nó có ý quá thì cao nhưng mà cái công sức của nó thì nó nó không có nhiều ha đây mình chỉ góp ý kiến thôi bạn nào nghe được thì nghe mà có hai thì chúng ta nên tìm hiểu rồi xong rồi mình có thể được có nói đúng không mà thật là nó đúng đó không sai đâu tại vì nó cũng tìm hiểu và muốn thay đổi cái máy oxy của mình hết cho đỡ oxy nhà mình nhiều quá nó tốn điện dân gì hết quá xài công sức cũng 200 lít mà có 300 watt còn đây có còn 200 lít mà tới 300 400 gọi là gần 600 watt đó rất là nhiều ha cho nên là tốn điện dữ lắm cho nên các bạn cần phải lưu ý với suy nghĩ nói chung là phải tìm hiểu làm gì cũng làm tìm hiểu sau đó mình làm ha chứ đừng có vội vàng rồi chi cho nó khổ hết đường nào nó cũng cũng về chỗ đó thôi kỹ chút mà nó an toàn chứ không mà không kỹ thì chúng ta cứ vội vàng hấp tấp à, xong thì có câu chuyện mà vội vàng hấp tấp thì tôi cũng có câu chuyện cũng hay lắm à, có anh kia anh cũng nuôi cái trình bọt mà bạn của tôi luôn mới quen thôi nhưng mà cũng bạn thì à, anh nuôi thì anh cũng vội vàng anh anh ương được trong vòng cũng được hai tháng rồi nhưng mà cái bạch tử cho ăn ngon lành khỏe mạnh lắm ăn được nuôi được anh thấy cũng có tay nuôi đó mà nuôi sao ảnh thấy nó cá nó nhiều quá thì anh sang qua cái bờ mới mà bờ mới gì anh không có ngâm nước không có trà rửa sạch sẽ cuối cùng mà cái đi mấy con mà nó ngon lành thì anh bỏ qua vào hồ mới á rồi cuối cùng là xong luôn rồi câu chuyện nó vội vàng là vậy đó các bạn từ từ làm nôn nóng gì chứ không biết thì à, chúng ta từ phải làm bài bản có quy trình chúng ta làm thì nó sẽ có tốt hơn đây chỉ hôm nay trả lời ba câu hỏi thôi thôi rồi các bạn nào có câu hỏi gì thì hãy để lại bình luận bên dưới thì đức biết gì biết sẽ trả lời nha còn không biết thì thôi coi như không biết chứ không biết nói biết là coi như là người ta chửi mình chết không phải là ấy chứ mà nói là à, cái gì biết mình sẽ biết còn ai không biết thì các bạn tìm hiểu à, thêm để mà nó có cái thông tin với lại cái cái kinh nghiệm với cái thông tin nó chính xác hơn mà làm gì làm à, cái thông tin chính xác là nó rất là hữu ích mình cũng chia sẻ tất cả ví dụ và các bạn biết để mà nắm bắt ấy thì mình nuôi thôi ừ, ai cũng nông dân với nhau thôi mình cũng là nông dân à, xuất phát từ nông dân rồi làm được gì làm đó thì cái trình thì trong những nuôi thì trong mấy năm rồi cho nên là mình cũng có chút kinh nghiệm thì mình cũng chia sẻ à, cái cái con vật nuôi cái trình này thì thật ra thì cái trình cũng rất là nhiều người cũng rất là thích nuôi không ai không nhưng mà do cái điều kiện với là thứ hai tiếp cận con giống thứ ba nữa là cái à, nuôi sao cho nó hợp lý rồi từ nữa đầu ra sao đó rất là nhiều vấn đề trăn trở lắm khi mà nuôi thì chúng ta không cần tìm hiểu chúng ta nuôi ha rồi câu chuyện đây này cũng xin khép lại hôm nay thì trời cũng nắng này cũng nắng ở ngoài đây thì rất là mát ở bên kia thì có các bạn coi ha phía sau mình toàn là nước không à cá lóc à. sau là nuôi cá lóc bên hông kia đó các bạn nhìn kia này nuôi cái trình các bạn trình thì thôi ngắn ngắn gì thôi nói nhiều quá tại chợ cũng hay lắm thôi bye bye nha mọi người nha à, thôi trước tiên thì à, chúc mọi người nhiều sức khỏe và thành công chúc mọi người à, hoàn sự như ý à, tấn tài tấn lộc ha nói chung là chúc cho mọi người luôn luôn mạnh khỏe và dồi dào làm ăn thì phát tài phát lộc rồi vậy nha rồi bye bye mọi người nha